l'overdose d'informations, la boulimie d'informations, emmagasiner énormément d'informations dans sa mémoire sans pour autant les utiliser. Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel. Alors cette vidéo d'aujourd'hui s'adresse à vous, que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, que vous soyez passionné par la lecture ou que vous soyez quelqu'un de curieux, que vous soyez quelqu'un qui aime apprendre, vous découvrirez tout simplement deux stratégies que j'ai découvertes chez les personnes qui nous inspirent, deux stratégies que j'ai découvert chez les personnes qu'on admire, chez des, chez, chez des personnes qu'on a envie de modéliser, des personnes qui ont atteint des résultats auxquels on aspire. Vous découvrirez ces deux stratégies, alors suivez la vidéo jusqu'à la fin. La toute première stratégie, c'est optimiser son apprentissage. Le plus souvent, on aime apprendre dans tous les sens. On lit beaucoup de livres, on, lit, on écoute beaucoup d'audio, des podcasts, énormément de vidéos. On suit plein de formations, des séminaires, j'en vois de trop. Mais honnêtement, comment font les personnes qui excellent dans leur domaine? Ils apprennent certes, ils aiment apprendre, mais ils ont une logique d'apprentissage. C'est qu'ils n'apprennent pas dans tous les sens. Ils se posent la question de savoir quels sont les problèmes que je rencontre aujourd'hui dans ma vie et dans mes activités. Et maintenant, ils orientent leur recherche d'informations pour trouver des solutions pouvant les permettre de résoudre les problèmes du moment, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et c'est la recherche de ces solutions-là qui les amène à lire des livres, qui les amène à écouter des podcasts, à suivre des vidéos, à, à suivre des séminaires, à aller rencontrer des personnes qui ont déjà cette expérience-là pour qu'ils puissent apprendre de cette expérience-là. Et maintenant, ils appliquent, ils passent à l'action. En passant à l'action, ils rencontrent à nouveau un nouveau problème et ils vont à la recherche de la solution de ce problème-là. C'est comme cela qu'ils apprennent jusqu'à ce qu'ils vont au bout et c'est ce qui leur permet d'accélérer leurs résultats, d'accélérer accélérer leur apprentissage et surtout de tirer profil de leur apprentissage tout simplement. Et en tant que passionné de la lecture aussi, en tant que quelqu'un de curieux qui aime apprendre, oriente ton apprentissage vers les problèmes auxquels tu es confronté. Tu n'as pas à chercher la solution dans beaucoup de domaines à la fois. Aujourd'hui, ce que tu vis comme problème oriente toute ton énergie dans la recherche des solutions liées à ça. Et après, retiens que tu dois passer 30% de ton temps à apprendre et les 70 autres pourcents à appliquer ce que tu apprends. Ne l'occulte jamais. Pas besoin d'apprendre quelque chose qui ne te sert pas dans la vie pour tout simplement accélérer ton apprentissage et accélérer les résultats dans ta vie. La toute deuxième stratégie, Qu'utilisent ces personnes qui nous inspirent, qu'utilisent ces personnes qui atteignent les résultats auxquels on aspire, c'est que tout simplement, ces personnes ont une méthode d'apprentissage qui est exceptionnelle. Ces personnes se disent de la façon la plus simple, une routine qui peut vous inspirer à pouvoir apprendre beaucoup de choses en ne fournissant pas beaucoup d'efforts. Juste un exemple. Imaginez que vous passiez 30 minutes de votre temps à apprendre quelque chose. Chaque jour que Dieu fait, vous passez 30 minutes à apprendre. 30 minutes d'apprentissage par jour. Ça peut être 30 minutes de lecture par jour. Imaginez si vous faites 30 minutes de lecture par jour. Ce qui vous fait un livre par semaine. En moyenne, 48 livres que vous avez pu lire au courant de l'année. Imaginez que vous lisiez 48 livres au courant de l'année. Avec 30 minutes de lecture par jour. Combien d'informations pourrez-vous avoir dans un domaine spécifique parce que vous êtes laser focus sur une problématique donnée et vous verrez combien de fois vous aurez de l'information. Honnêtement, cette stratégie, cette technique a accéléré ma façon d'apprendre, m'a permis d'avoir énormément d'informations. Souvent, les gens viennent me demander comment est-ce que tu fais pour apprendre beaucoup. Pourquoi? Pour la simple raison que pour ces gens, je passe tout mon temps à apprendre. Non, je ne passe qu'à peu près 30 minutes d'apprentissage par jour, 30 minutes de vidéo, 30 minutes de podcast, 30 minutes de formation, 30 minutes de lecture, mais je le fais tous les jours. Et au bout d'une année, ça fait énormément d'informations, mais seulement que ces informations sont orientées vers les domaines qui me passionnent, vers des domaines qui bouillonnent à moi, des domaines que j'admire, des domaines dans lesquels j'ai envie d'exceller. Alors, j'ose espérer que cette vidéo, elle t'aurait servi. Cette vidéo, elle t'aurait permis tout simplement de pouvoir identifier ces deux stratégies d'apprentissage qu'ont ces personnes qui excellent dans les différents domaines d'activité afin que tout simplement, vous et moi et qu'ensemble, on puisse accélérer nos façons d'apprendre et donc accélérer nos résultats. Alors, vous, dites-moi en commentaire comment vous vous faites, quelles sont les stratégies que vous avez, quelles sont les stratégies que vous avez observées chez ces gens-là afin tout simplement qu'on puisse faire du donner recevoir. Merci à vous et passer une excellente 
semaine et je vous dis à très vite. Merci à vous.